ഹലോ നമസ്കാരം എം എസ് ഒ ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ സുമിക്സ് ഇൻഫോ ലാബിൻ്റെ എം എസ് ഒ ട്യൂട്ടോറിയൽ വേർഡ് ട്യൂട്ടോറിയലാണ് വേർഡ് എം എസ് വേർഡ് ട്യൂട്ടോറിയലിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എം എസ് വേർഡ് ഫയൽ എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ സേവ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡായി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫയൽ എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് കി നോർമലി കൺട്രോൾ പ്ലസ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എസ് എന്ന കീ ആണ് ഓക്കെ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ മറക്കണ്ട കൺട്രോൾ പ്ലസ് എസ് എന്ന കീ ആണ് സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്യുക്ക് ആക്സസ് ബാറിൽ നിന്നും സേവ് എന്നൊരു ഭാഗം ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ബോക്സ് തുറന്നു വരും ഓക്കെ ഇതാണ് നോർമലായിട്ട് സേവ് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷന് ഒന്നുകിൽ കൺട്രോൾ പ്ലസ് എസ് അമർത്തിയാൽ ഇതുപോലെ സേവ് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷൻ തുറന്നു വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്യുക്ക് ആക്സസ് ബാറിൽ നിന്നും നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ സേവ് ചെയ്യാം ഇനി അത് ഈ നോർമലി ഫയലിൽ പോയിട്ട് സേവ് എന്ന ഓപ്ഷന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയാണോ സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സേവ് ചെയ്യേണ്ട ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി നമ്മളൊരു ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സേവ് എങ്ങനെ ഫയൽ എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അതിന് ഫയൽ എന്ന മെനുവിൽ ഓപ്ഷനിൽ പോകുക അതിന് ശേഷം സേവ് എന്ന മെനു ഈ പാനലിൽ നിന്ന് സേവ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് കസ്റ്റമൈസ് ഹൗ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആർ സേവ്ഡ് എങ്ങനെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് സേവ് ഫയൽ ഇൻ ദിസ് ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഏത് ഫോർമാറ്റിൽ സേവ് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡോക്യുമെൻറ്റ് സാധാരണ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ വരുന്നത് ഡോട്ട് ഡി ഒ സി എക്സ് എന്നാണ് ഇനി വേർഡ് മൈക്രോ സോറി മാക്രോ എനാബിൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അതായത് ഇതിലൂടെ മാക്രോ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഡി ഒ സി വേർഷനിലാണ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ പല വേർഷൻസുകളും നമുക്കിതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഏത് ഫോർമാറ്റിലാണോ നമുക്ക് ഈ ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ പേജ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് എച്ച് ടി എം എ ഫോർമാറ്റിൽ സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഓപ്ഷനും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ എക്സ് എം എല്ലാണ് സേവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള എക്സ് എം ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ആയിട്ടാണ് സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ എല്ലാം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഏത് ഫോർമാറ്റാണോ നമുക്കിതെന്ന് ആവശ്യമുള്ളത് ആ ഫോർമാറ്റ് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ആട്ടോ റിക്കവർ റിക്കവർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ എവരി ഇവിടെ ഒരു സെക്കൻഡ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ വേർഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഞാനിവിടെ തൽക്കാലികമായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഓരോ ഒരു മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോഴും ഇതിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഫയലുകളെല്ലാം നമുക്കിതിലേക്ക് ആട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആട്ടോ റിക്കവർ ഓപ്ഷനിലേക്കായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കും ഓരോ മിനിറ്റ് സേവ് ചെയ്യും ഓരോ മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് കാര്യമാണോ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് ആ ആട്ടോമാറ്റിക്കായി കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കായിട്ട് സേവ് ചെയ്യും അതെന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ കീപ്പ് ലാസ്റ്റ് ആട്ടോ സേവ്ഡ് വേർഷൻ ഐ വിൽ ക്ലോസ് ഇൻ വിത്തൗട്ട് സേവിങ് ഇനി ഞാൻ ഈ ഫയൽ വിത്തൗട്ട് സേവിങ് സേവ് ചെയ്യാതെ ഈ ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ എന്താണോ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് അത് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഫയൽ റിക്കവർ ഓപ്ഷനിൽ പോയാൽ നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് നമ്മളിത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഇതിലാകുമ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പ് ആകുമ്പോൾ കുറ കുഴപ്പമില്ല ഇനി വല്ല യു പി എസ് ഇല്ലാത്ത വല്ല ഡെസ്ക് ടോപ
അതായത് ഈ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഓരോ നിമിഷം ഓരോ മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്തോ അതെല്ലാം നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഒന്ന് ആട്ടോ റിക്കവർ ഇൻഫർമേഷനായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കണേ ഇത് ഈ ഓപ്ഷൻ നമ്മളിവിടെ ആക്റ്റീവ് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിത് ക്ലോ വിത്തൗട്ട് സേവ് സേവ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഈ ഫയല് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ ബ്രൗസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഏത് ലൊക്കേഷനിലേക്കാണോ നമുക്കിത് മാറ്റേണ്ടത് അത് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏത് ലൊക്കേഷനിലേക്കാണോ അവിടേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് സേവ് ചെയ്യാതെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഡോൺ സേവ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിത് വീണ്ടും റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ വീട് വേർഡിലേക്ക് തന്നെ പോവുക ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പേജിലേക്കായിരിക്കും വരിക ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഓപ്പൺ അനദർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫയലിൽ പോയിട്ട് ഓപ്പൺ എന്ന ഓപ്ഷനും സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ അത് ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് ആട്ടോ റിക്കവർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് റിക്കവർ ആൻഡ് സേവ്ഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും നമ്മളിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത സേവ് ചെയ്യാത്ത ഫയല് നമുക്കിവിടുന്ന് കാണിച്ചു തരും ഇതിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്താലും നമുക്ക് ആ ഫയല് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ആട്ടോ റിക്കവർ അൺസേവ്ഡ് ഫയലാണ് നമുക്കിത് സേവ് ചെയ്യണമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫയലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തൊരു പേര് കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഈ ഫയല് നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എസ്കേപ്പ് ജസ്റ്റ് എസ്കേപ്പ് കീയിൽ അമർത്തിയാൽ നമുക്ക് സാധാരണ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനേക്കായിട്ട് ഈ ഫയല് കിട്ടും ഇത് ആട്ടോ റിക്കവർ എന്നതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്കത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അടുത്തത് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്ന എവിടെ നമ്മൾ ആട്ടോ റിക്കവർ ചെയ്യുന്ന ഫയൽ ഏത് ലൊക്കേഷൻ സേവ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അടുത്തത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡോൺ സേവ് ബാക്ക് ബാക്ക് സ്റ്റേജ് വെൻ ഓപ്പണിംഗ് ഓർ സേവിങ് ഫയൽ അതായത് നമ്മൾ മുമ്പ് സേവ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ അൺടിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് തൽക്കാലം ഞാനിത് ടിക്ക് അൺടിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ലൊക്കേഷനുകൾ കാണിച്ചു തരുന്നു വൺ ഡ്രൈവ് മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ അങ്ങനെ പല ലൊക്കേഷനുകൾ നമുക്കിവിടെ നിന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഈ ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്ന ഈ ലൊക്കേഷൻ ഈ ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ അതായത് അത് കാണണ കാണണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഓക്കെ അമർത്തിയാൽ മതി ഇനി നമ്മളിവിടെ വന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സോറി ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ ഓക്കെ ഇതിവിടെ ഷോ അഡീഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഞാൻ അൺ ടിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മളിവിടെ വന്ന് ഈ ഫയല് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ മുമ്പ് കൊടുത്ത ആ ലൊക്കേഷൻ ഒന്നും കാണില്ല ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ ഏത് ലൊക്കേഷനാണോ കൊടുത്തിരുന്നത് അതിലേക്കാണ് നമുക്ക് പോകുന്നത് ഓക്കെ അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ വന്ന ഓപ്ഷനിൽ പോയി സേവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഷോ അഡീഷണൽ പ്ലേസ് ടു സേവ് ബെൻ സൈൻ ഇൻ മേ ബി റെക്കോർഡ് അങ്ങനെ ഈ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് അൺ ടിക്ക് ചെയ്യുക ഡോൺ ഷോ ഡോൺ ഷോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഷോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ടിക്ക് ചെയ്താണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സേവ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്ന ഫയൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് പോകണം എന്നാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യേണ്ട മറ്റു പല ഫങ്ഷനുകളൊന്നും ഇവിടെ കാണിച്ചു തരില്ല എവിടേക്കാണോ നമ്മളെ ഫയൽ സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ടായിരിക്കും സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫയൽ പോവുക അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഓപ്ഷന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഏത് ലൊക്കേഷൻ വേണമെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിച്ചത് സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്
അത് ഏതൊക്കെ വേണം ഷോ ചെയ്യിപ്പിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫയൽ ഏത് ഭാഗത്ത് സേവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ തീരുമാനിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമുക്